നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് സോ ഫസ്റ്റ്ലി എന്താണ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശരിക്കും ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം മീൻസ് നമ്മളതിനെ എസ് ഡൊമൈനിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം മീൻസ് ഒരു എസ് പ്ലെയിൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലെക്സ് വേരിയബിൾ ആണ് സിഗ്മ പ്ലസ് ജി ഒമേഗ അതാണ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിലോട്ട് പോകാം സോ നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി x of t e raise to minus j omega t dt അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ അപ്പോൾ അത് പീരിയോഡിക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആവാം അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ അത് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു കൺവേർജൻസ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു This x of t signal should be absolutely integrable. Integrable means integral minus infinity to infinity mod of x of t dt should be less than infinity. So, this condition, this convergence condition satisfies the signal for the Fourier transform existing. Now, if we compare Laplace transform, we will compare it with it. The signals which are not convergent in Fourier transform are convergent in Laplace transform. So, Laplace and Fourier are the difference. So, suppose this condition is not satisfied. Integral x mod x of t dt less than infinity in the condition. And the convergence condition is not satisfied. That is not the Fourier transform. That is the x of t in the signal. But Laplace transform exists. സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ സോ അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നലിന് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ വി ക്യാൻ സേ സിഗ്നൽസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് കൺവേർജൻസ് കൺവേർജൻറ്റ് സിഗ്നൽസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് കൺവേർജൻറ്റ് ഇൻ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം are convergent in laplace transform so idu idu thanana idu thammulla oru major difference nu parayunnathu so fourier transform nammal parayunna oru frequency domain representation aanu laplace transform means idu oru s domain s domain representation aanu so oru s domain representation aanu എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലെക്സ് വേരിയബിളാണ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ പ്ലസ് ജി ഒമേഗയാണ് സിഗ്മ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടും ജി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടുമാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എസിന് പകരം ജെ ഒമേഗ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇതുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കൺവേർ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു x of s is equal to integral minus infinity to infinity x of t e raise to minus s t dt. അപ്പോൾ അവിടെ സിഗ്മ എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ പ്ലസ് ജി ഒമേഗയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ മീൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഓഫ് എസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മളധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്കിലും നമ്മൾ
integral sigma minus j infinity sigma plus j infinity x of s e raised to s t ds it is inverse equation then we will add the region of convergence so laplace transform exists in a condition other than the concept of ROC. ROC means region of convergence. Now, we will ask the questions here. Region of convergence. Here is the concept of the existence of Laplace transform. The convergence of Laplace transform. We will discuss this. We will discuss this topic. Relation between relation between a Fourier transform that is the CTFT continuous time Fourier transform and Laplace transform so this topic we will talk about ROC we will talk about this topic we will talk about the Laplace transform equation x of s is equal to integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt this is what we have learned about Laplace transform in the equation now we have learned about s we have learned about a complex variable we have represented by s sigma plus j omega we have learned about s plane we have represented by sigma real component we have learned about imaginary component we have learned s plane representation so we have learned s plane we have represented by s plane s in the value sigma plus j omega and then we substitute this equation we substitute this equation so we have right side integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus of sigma plus j omega into t dt we have to open the equation if we have to open the equation integral minus infinity to infinity x of t into e raised to minus sigma t into e raised to minus j omega t dt when you open zero s in a sigma plus j omega go to the term then expand e raised to x plus y in the form e raised to x into e raised to y e form it in the number expand e though expand see the term and e or root term you know no group e there is the one so we have learned a Fourier transform in the equation x of omega is equal to integral minus infinity to infinity x of t e raised to minus j omega t dt this is what we call simple writing in a representation x of omega is equal to Fourier transform of x of t for x of t is a Fourier transform we have represented in the equation x of t e raised to minus sigma t e raised to minus e omega t dt means this is the Fourier transform of this term அப்பு இதனே நமக்கு Fourier transform of this can be written as Fourier transform of x of t into e raised to minus sigma t இந்து நமக்கு எடுதாம் so இதானு relation between Laplace transform and Fourier transform அப்போல் இவிடுந்து என்ன நம்மல் இவிடு விடு காரியம் பரண்ணி இருந்து நேருத்தை இது இந்த convergence condition இந்த வரையின்து இ equation நம்மல் இவிடு பரண்ணி இது இந்த convergence condition இந்த வரையின்து integral minus infinity to infinity mod of x of t dt less than infinity அப்போல் இது அனுது இந்த convergence condition அப்போல் நம்மல் Laplace நீம் அது இந்த convergence determine செய்யனாம் நமுக்கா இந்த convergence condition Laplace transform இந்த அப்போது நம்மல் Laplace நே Fourier transform இந்த termsல் express செய்து நம்மல் எந்தானு Fourier transform எந்தானு Laplace transform அது பின்னும் differenceும் பரண்ணு இப்போல் ஒரு signal இந்த convergence condition satisfy செய்யின்னில்லா X of T இந்த பரையும் ஒரு signal தான்துட்டும் அது இந்த convergence condition satisfy செய்யின்னில்லா என்ன அப்போது அதான் அண்ணும் நம்மலும் பார்ந்து விருந்து அப்போது ஆ X of T A E raised to minus sigma T உண்டு multiply செய்துட்டு Fourier transform செய்யும் போல் நமக்கு கிட்டுந்த வாலியுவானு X of S அல்லும் வரையின் அப்போது அம்மலும் relation prove இது கடின்னும் 
അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിന് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരു കൺവേർജൻസ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അതിന് നമ്മളൊരു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സിഗ്മാറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺവേർജൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതാണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദ കൺവേർജൻസ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഫോർ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്പം ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം ഇത് ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സിഗ്മാ ടി ഡി ടി ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നലിന് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിന് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതിനെ നമ്മളൊരു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സിഗ്മാ ടി ടേം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആവുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിന് ഫോറിയൽ ട്രാൻസ്ഫോം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതിന് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ഒ സി എന്താണെന്ന് പറയാം ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ദ റീ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സിഗ്മ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ സിഗ്മ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത് കൺവേർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സിഗ്മ വാല്യൂസ് the range of sigma values for which the laplace transform for which the laplace transform converges laplace transform converges is known as region of convergence ee sigma da values ne aanu nammal ആ റേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്നോണാസ് റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ആർ ഒ സി എന്നും പറയും റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഒ സി സോ ഇതാണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ആർ ഒ സി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സി ടി എഫ് ടി ആൻഡ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം പഠിച്ചു കണ്ടീഷൻ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് എക്സാമിന് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ ആർ ഒ സി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ആർ ഒ സിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറേ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമും ആർ ഒ സിയും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു